Hi friends, welcome to Deepika's Cooking. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கிறிஸ்பியான ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் ஆனியன் சமோசா எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க அதுக்கு என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்றதை பார்க்கலாம் வெங்காயம் ஒன்று ஸ்லைஸாக சாப் பண்ணது பச்சை மிளகா ரெண்டு ஒரு கொத்து கருவேப்பில கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு மைதா மாவு ஒரு கப் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சாஃப்டான சப்பாத்தி டோ அளவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே சைடில் வச்சுருங்க அதுக்குள்ளே ஒரு பேனில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வெங்காயம் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வெங்காய கூடவே பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே நம்ம கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதனால் அதை கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை ஆரட்டும் இப்போ நம்ம பெசஞ்சு வச்சுருக்க மைதா மாவில் ஈக்குவலாக ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு ஃபோர் வந்துருக்கு இதை நல்லா மெலிசாக வெறிச்சிக்கோங்க எவ்வளோ மெலிசாக முடியுமோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இது மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் மைதா மாவை டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எல்லாமே இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒன்று மேலே ஒன்று இந்த மாதிரி அடிக்கிடணும் ஒரு ஒரு லேயருக்கு மேலேயும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் மைதா மாவு போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வரும் இப்போ இதெல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா உருட்டுங்க உங்களால் எவ்வளோ பெருசாக உருட்ட முடியுமோ உருட்டிக்கோங்க பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு சப்பாத்தி கல்லை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் சிம்லே வச்சுக்கோங்க ஹைலாக வைக்க வேணாம் அது மேலே இதை போட்டுக்கோங்க சும்மா ரெண்டு பக்கமே ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் டென் செகண்ட்ஸ் வச்சு வச்சு டேர்ன் பண்ணணும் எதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோன்னா இந்த ஒரு ஒரு ஷீட்டும் நமக்கு வர்றதுக்காக தான் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ இப்படி டேர்ன் பண்ணிவிடுங்க லைட்டாக அந்த மாவு பதம் போகணும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் திருப்பி இந்த சைட் டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் அது எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு லேயர் அப்படியே வந்துடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையுமே விரித்து எடுத்துடணும் பார்த்திங்களா நமக்கு எல்லாமே ஒட்டாமல் வந்துடும் ஒரு சைட் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று எடுக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொன்று சைட் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்துடும் எவ்வளோ மெலீஸாக பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு சமோசா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம சைட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிடலாம் இந்த சைட்ஸை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இதை நீங்கள் எண்ணெயிலே போட்டு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடுங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நீங்கள் ரெண்டாக வெட்டிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸ்க்கு சமோசா வேணுமோ அந்த சைஸில் வெட்டிக்கோங்க பாருங்கள் இது உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டு மீதியை நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ கூட செஞ்சு சாப்பிடலாம் கொஞ்சமாக மைதா மாவை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்டஃபிங்கை வச்சு இந்த மாதிரி சமோசாவை ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு சமோசா ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கோங்க நீங்கள் அந்த மைதா மாவு பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா சீல் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா எண்ணெயில் போட்டதும் உங்களுக்கு ஸ்டஃபிங் வெளியே வந்துடும் கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சே ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு மேல் லேயர் நல்லா க்ரிஸ்பியாக வரும் கொஞ்சம் டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி விடுங்க
உங்களுக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க பாருங்க நம்ம நல்லா சீல் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் எந்த ஸ்டஃபிங்குமே வெளியே வரல பாருங்க சமோசா நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கலர் வந்ததோ எடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாவும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த சமோசா கூட இந்த பச்சை மிளகா வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் சமோசா கூட நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு இன்னமும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட கிறிஸ்பியான சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த டைமில் நீங்கள் எதுவும் வெளியே வாங்கி கொடுக்க வேண்டாம் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ மறக்காமல் தீபிகாஸ் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய்